ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் செய்யுது இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கான சிலபஸ் அதுக்கப்புறமா கொஷின் பேப்பர் ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ மாதிரி தான் இருக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஆல்ரெடி அது வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்குள்ளே வந்து வேணுங்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தால் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த டூ வீக்ஸ் ஒவ்வொரு டூ வீக்ஸுக்கும் ஒரு யூனிட் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான சோர்ஸ் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன் வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் நோட்ஸ் மேக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் எவாலுவேட் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுப்பேன் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற எத்திக்ஸு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்பவும் கவர் பண்ணுவேன் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து டில் அப்கமிங் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ நிறைய டியூரேஷன் இன்னி நிறைய மாதம் இருக்குது ஸோ அதனால் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி படித்தா கூடி உங்களை ஓவராலாக சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஒர்க்கிங் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹோம் மேக்கராக இருந்தாலும் சரி மினிமம் மெயின்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் உங்களால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கீழே கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் தாள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு மொத்தம் நான்கு தாள்களை கொண்டது தான் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் இந்த நான்கு தாளில் முதல் தாள் பார்த்திங்கன்னா கட்டாய மொழி தேர்வு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி இதில் மினிமம் மார்க் வாங்கினா போதும் இதை வந்து உங்களுக்கு ஓவரால் மார்க்கில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஆகிருந்தால் போதும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த மூன்று தாள்களை தான் மையமாக வச்சு உங்களை இன்டர்வியூவுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ஜிஎஸ் மேக்ஸிமம் ஜிஎஸ் போர்ஷன் தான் இதில் கவர் ஆகும் இதில் ஒவ்வொரு தாள்லையுமே யூனிட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த யூனிட்டை தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாள் இரண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் இந்தியாவின் நவீன வரலாறு இந்திய கலாச்சாரம் அடுத்து இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா சுதந்திர போராட்டம் சம்மந்தமாக அந்த தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சிந்து சமொழி நாகரிகம் அதுக்கப்புறமா குப்தர்கள் இது இந்த ஏரியாலாம் வராது உங்களுக்கு ஏன்ஷியன் மிடிவல்னு சொல்லக்கூடியது வராது டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு சுதந்திர போராட்டம் அந்த ஏரியாஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா அது தான் மேக்ஸிமம் வரும் ஏன்னா நவீன வரலாறு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கலாச்சாரம் இது ரெண்டும் கப்பைனாய் வரும் செகண்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் சமூக பிரச்சனைகள் குரூப் டூ டூ ஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அங்கே சோசியல் இஷ்யூ படிச்சுருப்பீங்களா மெயின்ஸுக்கு அதே தான் இது வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராலாம் கிடையாது சேம் சிலபஸ் தான் மேக்ஸிமம் டாப்பிக்கு ஸோ அதே சோசியல் இஷ்யூ இது வரைக்கும் இல்லாத யூனிட்டு புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அறநெறி மற்றும் நேர்மை எத்திக்ஸுங்கிற யூனிட்டு இந்த யூனிட்டை நான் வந்து நான் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் அது இஷ்யூவில் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு யூனிட் தான் இருக்கும் இந்த எத்திக்ஸ் இல்லாமல் இந்த மூணு இருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ வந்து இதையும் சேர்த்துருக்காங்க அழகு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடு இந்த ஆப்டிடியூடு வந்து புதுசாக பயங்கரமாக புதுசாக வெவ்வேறு இதுலேருந்து கேட்பாங்களானா அப்படி பெருசாலாம் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஷின் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் வெளியிலேருந்து கேட்பாங்க பட் மேக்ஸிமம் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நியூ புக்கு ஓல்டு புக்கு பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் இருக்க சில கொஷினும் வரும் ஸோ இவ்வளோதான் இதோட ஏரியா பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ரிலிம்ஸுக்கு வந்து டேரெக்டாக ஒன் ஒரு சிங்கிள் லைனில் கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து இது டிரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார்முலாம் கூட யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஷார்ட் கட் இருந்தால் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொண்டு வரணும் அதை வந்து நான் எப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ஒரு சம்மு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா கொடுக்கப்பட்டவை கண்டுபிடிக்க அடுத்து சூத்திரம் என்ன ஃபார்முலா என்னன்னு அது எழுதணும் அடுத்து தீர்வுன்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் எழுதி கேல்குலேஷன் இது பண்ணி ஃபைனலாக ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரொசீஜராக டென் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கேட்குறனால நீங்கள் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் வேறு ஆனால் கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான் அது மேக்ஸிமம் அதே கொஷ
எக்ஸ்ட்ரா இந்த பாலிட்டியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில டாபிக் ஆட் ஆகும் அடுத்து தமிழ் சொசைட்டி இந்த தமிழ் சொசைட்டி வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் படித்தது தான் அதே மாதிரி இந்த மூணில் வந்துட்டு பாலிட்டி வந்து பாலிட்டி புக்கு தான் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு சமைச்சிற புக்கு தான் இதாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ரெண்டு சோர்ஸ் வந்து ஒன்று ரெண்டு டாபிக் மட்டும் வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும் அது நான் என் என்ன டாப்பிக்குங்கிறத நான் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் தமிழ் சமூகம் பண்பாடும் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கிலே கவர் ஆகிரும் சஃபிஷியண்ட்டாக அடுத்து தாள் நான்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரஃபி அழகு ஒன்று வந்து ஜாகிரஃபி புவியியல் அழகு ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் என்விரான்மெண்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை தான் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸுக்கு அவ்வளோவா படிச்சுருக்க மாட்டிங்க அழகு மூணு பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரம் எக்கனாமிக்ஸு ஸோ ஆக மொத்தம் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் எதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுருப்பீங்க சோசியல் இஷ்யூ படிச்சுருக்க மாட்டிங்க பெரிய லெவலில் இந்த ஏரியா கவர் பண்ணியிருப்போம் கொஞ்சம் தான் டாபிக் கவர் பண்ணிக்க நிறைய கவர் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க இது தெரியாது ஆப்டிடியூட் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இரண்டு பை நாலு நாலில் ரெண்டு யூனிட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஐடியா இருக்கும் பட் மெயின்ஸுக்கான நோட்ஸ் இருக்காது அதை நீங்கள் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து தாள் மூணில் பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் படிச்சுருப்பீங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்துட்டு இல்லை இருக்குது பட் ஆனால் நிறைய பேர் படிச்சுருக்க மாட்டிங்க கொஞ்சம் பேர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே மேக்ஸிமம் கவர் ஆகும் நீங்கள் குரூப் டு டூ ஏ மெயின்ஸ் படிச்சுருந்தா கவர் ஆகும் தமிழ் சமுதாய மற்றும் பண்பாடும் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு இரண்டு பை மூணுனே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மூணு பை மூணு வந்து சயின்ஸ் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் ஃபிலிம்ஸ்கே ஸ்கிப் பண்ணுறது ஸோ அதனால் டூ பை த்ரீ மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது டூ பை ஃபோர் இது டூ டூ பை த்ரீ இது பார்த்திங்கன்னா ஜாகிரஃபி படிச்சுருப்பீங்க சுற்றுச்சூழல் பெரிய லெவலில் படிச்சுருக்க மாட்டிங்க பொருளாதாரம் படிச்சுருப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு இதுவும் வந்து டூ பை த்ரீ ஆ மொத்தம் இது எல்லாத்தோட மேக்ஸிமம் ஏரியா வந்து நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ்லேயே கவர் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம்னா ப்ரிலிம்ஸுக்கு படித்ததை வந்து புக்கு வச்சு படிச்சுருப்பீங்க அதை வச்சுட்டு நீங்கள் உங்களால் மெயின்ஸில் எழுத முடியாது உங்கள் கையில் ப்ரிலிம்ஸில் இருந்து நீங்கள் அந்த லெசன்ஸ் படிச்சுருக்கீங்களா அதுக்கான நோட்ஸ் வந்து கிறிஸ்பாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த டைம் கொடுக்குறேன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமம் இந்த ஏரியா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் நோ சமைச்சீர் புக்கை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் கண்டன் சமைச்சீர் புக்கில் இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வெளியே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் நான் கொடுத்துட்றேன் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுவோம் அதை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படி ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸுக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயின்ஸுக்கும் அப்கமிங் மெயின்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நோட்ஸ் எடுக்கிறக்கே உங்களுக்கு மினிமம் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் தேவைப்படும் இதை நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டைம் இருக்காது அப்போ உட்காந்து இதை நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்றது படிக்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கவர் பண்ணுறது புதுசாக ஒரு சில யூனிட் கவர் பண்ணுறது ஆப்டிடியூட் பார்க்குறதுக்குலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சிக்கலாகும் அதுக்காக தான் முன்னாடியே முடிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஒன் மட்டும் ஏன் பண்ணுறவங்க மெயின்ஸுக்கும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க குரூப் ஃபோர் படிக்கிறவங்க குரூப் ஃபோருக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துட்டு டைம் இருக்கிற பட்சத்தில் பாருங்கள் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க மெயின்ஸுக்கு பார்க்காதீங்க குரூப் ஃபோரை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வச்சு அதுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை கிளியர் பண்ணி அதாவது அதை எக்ஸாம் எழுதி முடித்தோன்னே குரூப் ஒன்றுக்கு பார்க்க ஆரம்பிங்க கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை நான் குரூப் ஒன் மட்டும் தான் என்னோடய டார்கெட் அப்படிங்கிறவங்க இப்போ இருந்தே தாராளமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து ஸ்பிளிட்டடு ஒவ்வொரு யூனிட்டும் அதுக்கான இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருக்காங்க மூன்று விதமான கேள்விகள் வரும் நார்மலாக எப்படின்னா அது என்ன மூணு டைப் கேள்வினா சிலபஸில் இது பார்த்திங்கன்னா சிலபஸே பத்து பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதை மனப்பானம் பண்ணுறதுக்கே டைம் எடுக்கும் சின்ன சின்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்களா இந்த வேர்டிங்ஸ்லேருந்தே கொஷின் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க டேரெக்டாக சிலபஸில் இருக்க இந்த வார்த்தை இதில் கொடுத்துருக்கத பார்த்தே ஒரு கொஷினை எடுத்துக்கோ இது பண்ணிடுவாங்க முன்னாடி மட்டும் அந்த கொஷினோட எண்டில் மட்டும் விளக்குக ஆராய்க அப்படிங்கிற மட்டும் ஆட் பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் பெருசாக வந்து ரொம்ப இதாக இருக்காது ஸோ இது வந்து சிலபஸை டேரெக்டாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும் நிறையா சிலபஸ் பேஸ்டு கொஷின் டேரெக்டாக இதில் இந்த இருக்கிற சிலபஸில் இருக்க வார்த்தையை வச்சு கொஷின் ஃப்ரேம்
ஒவ்வொரு வார்த்தை இதில் கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் சிலபஸை பார்க்கும்போதே சைமல்டேனியஸாக சோர்ஸ் பேஸ்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் சிலபஸ் டீ கோடிங்னு ஒன்று கொடுப்பேன் இதோட கண்டினியூஸனால் என்னென்ன சப் டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்புறமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கான பேஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன்லேருந்து அதாவது நீங்கள் பேசிக்காக ப்ரிலிம்ஸுக்கு படிப்பீங்கள்ல அந்த யூனிட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மேலே கொடுத்துருக்க அந்த பேப்பர் டூ த்ரீ ஃபோரில் இருக்கிற யூனிட்ஸ் யூனிட் எயிட்டு பாலிட்டி ஹிஸ் அதுக்கப்புறமா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு இந்த பேசிக் சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் சைமல்டேனியஸாக படிச்சுட்ருக்கணும் ஒரு கேள்வி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸாக கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸாக எழுத முடியாது ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க டென் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கு டென் மார்க்னால் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ லைன்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குனால் ஒரு செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கும் இத்தனைனா நீங்கள் பேப்பரை ஃபில் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பருக்கு வந்து இருபது கொஸ்டின் பத்து டென் மார்க்கு பத்து ஃபிஃப்டீன் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ எழுதணுன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் இருக்காது அப்போ அந்த கண்டென்ட் எது கொடுக்குன்னா ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு பேப்பரை ஃபில் பண்ணுறக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதில் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் தரவாக இருக்கணும் பாதிக்கு பாதி ஒரு கொஷின் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக கேட்குறாங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற ரிமைனிங் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் படித்ததை கதை பிளெண்ட் பண்ணி எழுதணும்னா பேப்பரும் ஃபில் ஆகிரும் உங்களுக்கு மார்க்கும் கிடைக்கும் கண்டென்ட்டுக்கு கண்டென்ட்டும் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன்னு நீங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணி இந்த ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன்லாம் நிறைய பேர் படிக்கவே மாட்டாங்க விட்டுருவாங்க இதில் கொஷினே வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தானே கேட்குறாங்க எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டுன்னு ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கே வராது எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரியாமல் உங்களால் வந்து எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் என்ன மெத்தட் வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களால் பேப்பரில் கொண்டு வர முடியலைன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருந்தாங்க கூடி உங்களுக்கான ஆன்சரில் அதை நீங்கள் வந்து ரிலவெண்ட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் நானும் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்லை பாதி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸில் இருக்க சிலபஸ் அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருப்பாங்க இன்றைக்கி இது வந்து நான் இன்னொரு டீட்டெயில்டாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் எரு ஒவ்வொரு பேப்பர்லேயும் இருபது இருபது இந்த ஜிஎஸ் பேப்பரில் பொறுத்தளவுக்கும் இருபது கொஷின் இருக்கும் டென் மார்க் பத்து இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மார்க் பத்து இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக இரநூத்தம்பது மார்க்கு இந்த பத்து வந்து இங்கே ஸ்ப்ளிட் ஆகும் காம்பினேஷன் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் சில யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் வந்து ஆப்ஷனாக வைப்பாங்க இப்போ நாலு கொஷின் டென் மார்க்கு கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கொஷின் கொடுத்துட்டு நாலு எழுத சொல்லுவாங்க நான் அஞ்சு டென் மார்க் கொடுத்துட்டு நாலு டென் மார்க் எழுத சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அஞ்சு ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொடுத்துட்டு நாலு ஃபிஃப்டீன் மார்க் எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் மாறும் சில நேரங்களில் வந்துட்டு நாலு கொடுத்துட்டு மூணு எழுத சொல்லுவாங்க சில நேரம் மூணு கொடுத்துட்டு ரெண்டு எழுத சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் மூணு டைப் இருக்குது அஞ்சு கொடுத்து நாலு எழுத சொல்கிறது நாலு கொடுத்து மூணு எழுத சொல்கிறது மூணு கொடுத்து ரெண்டு எழுத சொல்கிறது இந்த மூணு காம்பினேஷன் தான் மாறும் ஆனால் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு மாறும் சின்ன யூனிட்லாம் அஞ்சு கொஷின் கொடுத்து நாலு எழுத சொல்லுவாங்க சிலதில் நாலு பை மூணு சிலது மூணு இல்லை ரெண்டு இப்படிங்கிற மாதிரி மாறும் கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரிக்கான கொஷின் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து சோசியல் இஷ்யூக்கான கொஷின் ஹிஸ்ட்ரிக்கான டென் மார்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு அடுத்து சம சோசியல் இஷ்யூவில் டென் மார்க்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு அடுத்து எத்திக்ஸில் டென் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் இந்த மாதிரி யூனிட் யூனிட்டாக தான் போகும் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிலாம் வராது தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடந்த கொஷின் பேப்பரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்து பேப்பர் டூ இந்த பேப்பர் டூவில்
ஆனால் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் என்னென்ன எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது அப்கமிங் எக்ஸாம் தெரியாது ஏன்னா பேட்டனை மாற்றுறனால அதனால் மினிமமாக ஒரு அஞ்சு கொஷினுங்கிலேருந்து மூணு கொஷின் வரைக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டனா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் பேப்பர் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு முதல்ல டென் மார்க் மட்டும் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு கொஷின் கொடுத்துட்டு நாலு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பதி அஞ் பதினஞ்சு மார்க்கில் அஞ்சில் நாலு அப்போ எவ்வளோவாச்சு நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது நாலு இன்ட்டு பதினஞ்சு அறுபது டோட்டலாக ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் நூறு இது வந்து லாஸ்ட்டு ம உள்ள பேட்டர்ன் கடந்த முறை உள்ள பேட்டர்னு இப்போ மாறிடுச்சு இதே நூறு மார்க்குக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து கொஷின் கேட்பாங்களானா கேட்க முடி சொல்ல முடியாது எழுதணுமானா சொல்ல முடியாது மாறும் இதை வந்து கம்மி பண்ணலாம் ஏன்னா எத்திக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் அலா அலாட் பண்ணணும் அடுத்து சோசியல் இஷ்யூலையும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து நாலு கொஷின் பத்து மார்க்கு நாற்பது அடுத்து வந்து பதினஞ்சு மார்க்கு பார்த்திங்கன்னா அறுபது அறுபது மார்க்குக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக அது ஒரு நூறு இது ஒரு நூறு அடுத்து ஆப்டிடியூடு ஒரு ஐம்பது டோட்டலாக இரநூத்தம்பது பேப்பர் டூவில் ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் இஷ்யூ ஆப்டிடியூடு அடுத்து பேப்பர் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாலிட்டியில் நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது மார்க்குக்கு எழுதணும் பதினஞ்சு மார்க்கில் நாலு கொஷின் எழுதி அறுபது மார்க்குக்கு இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கொஷின் எழுதி முப்பது மார்க்குக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் நாற்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு எழுதணும் இது பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு மார்க் சயின்ஸ் மட்டும் எழுபத்தஞ்சு மார்க்குக்கு எழுதணும் பாலிட்டி நூறு மார்க்கு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தமிழ் சொசைட்டி எழுபத்தஞ்சு டோட்டலாக இரநூத்தம்பது ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு யூனிட் வந்துட்டு மூணு காம்பினேஷன் தான் ஒன்று நூறு மார்க்குக்கு எழுதுவீங்க இல்லை எழுபத்தஞ்சு மார்க்குக்கு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா ஐம்பது மார்க்கு இந்த ஐம்பது மார்க்கு உள்ளது ஆப்டிடியூடு மட்டும் போனதாட்டி இருந்தது இந்த தாட்டி சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபைனல் பேப்பர் இது வந்து ஜாகிரஃபி முப்பது மார்க்குக்கு டென் மார்க் அதாவது மூணு இன்ட்டு பத்து மூணு இன்ட்டு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ டோட்டல் எழுபத்தஞ்சு ஜாகிரஃபி எழுபத்தஞ்சு அடுத்து என்விரான்மெண்டலும் எழுபத்தஞ்சு ஸோ அது எழுபத்தஞ்சு இது எழுபத்தஞ்சு எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் நூறு டோட்டலாக இரநூத்தம்பது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டினு இதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் இருக்கிறத கவர் பண்ணி நோட்ஸ் மேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறமா டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்து ஓரளவு ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதோ இந்த காம்பினேஷன் தான் போதும் இப்போதைக்கு இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் நான் ஒரு ஐடியாக்காக சொல்கிறேன் இது அப்கமிங் எக்ஸாமில் மாறலாம் எப்படி மாறலாம்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டு பேப்பர் மொத்தம் இது இரநூத்தம்பது மார்க் டோட்டல் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஒரு எழுபத்தஞ்சு மார்க்கு சோசியல் இஷ்யூ ஒரு எழுபத்தஞ்சு மார்க்கு இது ஒரு ஐம்பது மார்க்கு இது ஒரு ஐம்பது மார்க்கு அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் வரலாம் இல்லை இது சேஞ்சஸ் ஆகலாம் ஸோ எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு நூற்றம்பது இது ஒரு நூறு ஸோ இந்த மாதிரி வரலாம் இந்த பேப்பரில் மட்டும் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் நடக்கும் மற்ற பேப்பரில் சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் இல்லை போன பேட்டர்ன் மாதிரியே நூறு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இந்த காம்பினேஷன் இந்த பேப்பரில் வரலாம் இல்லை இப்படி இல்லாமல் சேஞ்சஸ் ஆகி எழுபத்தஞ்சு நூறு எழுபத்தஞ்சு இப்படின்னு மாதிரிலாம் ஏன்னா சயின்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிலபஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு வெயிட்டேஜ் கூட்டலாம் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணால் சான்ஸ் இருக்குது பட் முடிஞ்சால மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பேப்பரில் பெருசாக சேஞ்சஸ் வராது நூறு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு அந்த காம்பினேஷன் பழைய பேட்டர்னில் தான் இருக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சப்போஸ் வந்தாலும் டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிக்க போகிறது தான் வர்ற காம்பினேஷனை பொறுத்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஆனால் நான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் இருபதாக தான் இருக்கும் டென் டென் மார்க்ஸு டென் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அதில் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கான சாத்திய கூறு இல்லை மேபி அதுவும் கூட மாற்றணுன்னாலும் மாற்றலாம் சப்போஸ் உள்ளே வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கோ இல்லை எயிட் மார்க்கோ இன்க்ளூட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அது வந்து அவங்களோட இது அது எக்ஸாம் ஹாலில் போனால் தான் தெரியும் ஆனால் இப்போதைக்கு இருக்க பேட்டர்ன் படி டென் ஃபிஃப்டீன் மட்டும்தான் இருக்குது குரூப் ஒன் வயசுக்கு அது சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரில பட் ஆனால் அது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு அமையலாம் அது எக்ஸாம்குள்ள ஹ
ஆனால் அதுக்கான சாத்தியக்கூறு எனக்கு தெரிஞ்சு கம்மி ஆனால் அது மாறவே மாறாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பேட்டனை மாற்றிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் ஸோ இவ்வளோதான் ஓவரால் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸுக்கு நீங்கள் புக்கில் படிச்சுருப்பீங்க அந்த புக்கில் படித்ததை நீங்கள் நோட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ டெய்லி ஒரு சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர் படித்து நோட்ஸ் மேக் பண்ணுங்கள் இந்த சிலபஸ்க்கு அதுக்கப்புறமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தனியாக படித்து ஆட் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டே மெர்ஜ் பண்ணி ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெண்டே மெர்ஜ் பண்ணி டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் குரூப் ஒன் மெயின்ஸு கிளியர் பண்ணுறக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நானும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக நான் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டெஸ்ட்டு பேட்ச் எனக்கு செப்பரேட்டாக வேணும் நான் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் கமிட்மெண்ட்டாக இருப்பேன் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட்டர் கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பெய்டு டெஸ்ட் பேட்ச்சில் ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கல